대사가 이제 지성에게 일러 가로되 내가 들으니 너의 선사가 사람을 가르치되 오직 개정예를 전함이라 하니 너의 화상의 사람을 가르친 개정예는 야하오. 육조 스님이 들으니까 이제 신수 스님이 개정예를 이제 사람들한테 가르친다 하는데 그 신수 스님이 가르친 개정예는 어떠한가? 마땅히 나를 위해서 설하라. 지성이 가로되 에, 신수 화상이 말한 개정에는 재앙 막작을 이름해서 개를 삼고 어, 중성 봉행인데 재성 봉행이라고 그랬네요. 재성 봉행을 이름해서 해를 삼고 자정기를 이름해서 정을 삼음이니라. 근데 여기서 이제 에, 재앙 막자 에, 악을 짓지 않는 것을 이제 이름에서 개를 삼았다. 그러고 이제 모든 선한 것을 받들어 행하는 것을 이름에서 해를 삼고 또 자정기 하는 것을 정으로 삼는다. 근데 이제 여기서 보면은 에, 이제 모두 다 깍깍이죠. 이제 재앙 막작 하는 것도 있고 중성 봉행 하는 것도 있고 또 자정기 하는 것은 이제 그 뜻을 이제 깨끗이 한다. 이것을 이제 정으로 삼는다 고 그러는데 개정회가 여기는 이제 분리돼 있습니다. 세 개가 다 분리돼 있는데 어쨌든 신수 스님은 이제 이렇게 가르친다. 이거는 이제 양변을 여해 가지고 이제 그 육조 스님이 가르치는 교육하고는 분명히 다릅니다. 이제 여기에서는 이제 악한 것을 안 하고 선한 걸 하는 거 이거는 어째 보면은 이제 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 아까 다라이라마가 법문한 것과 같이 선인성과 악인 악과 이런 이제 차원이고 어, 거기에서 이제 조금 더 나은 거는 이제 자정기 하는 거 이거 하나가 이제 어, 더 나은 건데 에, 육조 스님이 가르치는 이제 그 양변을 여의 가지고 그 자리에서 이제 자유자재하는 그런 이제 그 법하고는 조금 이제 차별이 납니다. 그래서 에, 자정기 하는 것을 이름에서 정을 삼음이내라 이것인 즉 이름이 개정해니 제가 이와 같이 이제 사람을 짓거니와 알지 못하라 하상 소견은 야호 이제 신수 스님은 그렇게 가르쳤는데 해능 스님의 그 보는 바는 이제 어떠합니까 개정에 대해서 개정의 앞에도 한번 나왔습니다 이거 나왔는데 이제 지금 두 번째입니다. 그러니까 이제 해능 스님이 답해 이르되 어, 이 개정에 대한 이 설, 이 말은 가히 불가사의 하나 해능이 보는 것은 또한 다르다. 이 친수 스님 보는 것하고는 다르다. 그러니까 지성이 못돼 어, 어찌서 다른고 해능이 답해 가로되 견해에 이제 늦고 빠름이 있나니라. 그러니까 여기에서 이제 어, 신수 스님이 보는 견해하고 내가 보는 견해가 다르다. 그래서 신수 스님 보는 견해는 지, 늦고, 어, 당신이 보는 견해는 빠르다. 그렇게 얘기한 거죠. 지성 스님이 이제, 어, 화상에게 보는 바 계정에 설하기를 청한데, 대사가 말하되, 너가 나의 설함을 들으라. 내가 보는 바 곳을 어, 관하라. 이제 듣고 어, 내가 보는 바그 자리를 이제 봐라. 그래서 어, 육조 스님이 보는 이제 계정에는 심지, 심지는 아까 말씀드린 대로 자성짜리, 불성짜리 이렇게 보시면 됩니다. 심지에 그름이 없는 것이 자성계고, 그럼 심지에 이제 우리 마음 속에 이제 그, 그 자리에 그름이 없다는 것은 그름이 이제 뭘 말하는가 하면은 
내다, 니다, 맹 마찬가지입니다. 내다, 니다, 있다, 없다. 이 양변으로 보는 게 없다 이 말입니다. 양변을 여있기 때문에 그름이 없다고 보는 겁니다. 그것이 이제 자성계고 심지에 어지러움이 없는 것이 자성의 정이고 그 심지에 이 심지는 이제 참 공통된 겁니다. 심지에 어리석음 없는 것이 자성의 해니라. 그러면 이것도 이제 세계로 우리가 이제 이렇게 분리를 했는데 에, 만약 우리가 이제 내다 니다를 초월한 그 자리에서 본다면은 내다 니다가 없는 그 자리에 내다 니다 있다 없다 좋다 나쁘다 이것을 초월한 그 자리에 옳고 그런 것이 없거든요. 그 자리가 바로 개다는 거죠. 또 내다 니다가 없는 그 자리가 이제 양변을 여있으니까 거기에는 이제 뭐 시비 분별이 다 떨어진 자리니까 그 자리가 이제 정이고 또 내다 니다를 여였기 때문에 내다 니다 편갈라가 싸우지도 아니하니까 어리석지 않죠. 그러니까 그 자리가 바로 해다. 그러니까 이제 앞에서는 이제 세 가지를 놓았는데 여기에서는 양변만 여이면은 그 자리가 정이고 양변 여인 그 자리가 정입니다. 정이고 거기에서 이제 작용을 일으키는 것은 해고 또그 작용이 이제 이제 그게 어리석지 않기 때문에 개다 이기죠. 그러니까 하나라. 양변을 여의면 개정의 사막이 지절로 다 이루어지는 거다. 따로 이제 무슨 뭐 착한 짓안 하려고 노력할 것도 없고 또 착한 짓을 하려고 노력할 것도 없고 또 스스로 자전기 하려고 노력할 것도 없다. 양변만 여의면 은 개정의 사막이 그 속에 다 들어있다. 그러니까 이제 육조 스님 말씀대로 이제 자기가 보는 그 법은 빠르다는 거죠. 양변만 여의면 다 거기서 개정기가 이루어져 있다. 따로따로 할 필요가 없다. 그래서 빠르다고 그런 겁니다. 그리고 이제 신수 스님은 이제 악한 것을 안 하려고 노력하고 또 좋은 일을 하려고 또 노력하고 또 이제 자정기 하려고 노력하니까 그 자체가 이제 느리다. 그리고 세계가 따로따로 수행이 분리되어 있다. 그럼 이쪽에서는 이제 양변, 내다, 니다만 여의면은 그 자체가 개정의 사막이다. 그러니까 훨씬 빠르고 간결하고 이제, 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 이제 또 몰록 이루어진다. 이런 거죠. 그래서, 어, 자성이 심지에 어리석음이 없는 것이 자성의 해니 능대사가 말하되 너희 계정에는 속은 죄인을 권함이요 이제 작은 금기에 이제 모든 사람에게 권하는 거고 나의 계정에는 상근인을 이제 권하는 것이다. 아까도 말했지만은 금기가 약한 사람한테는 이제 나쁜 것을 배제하고 이제 또 나쁜 것을 이제 없애고 또 더러운 것을 없애고 깨끗한 것도 찾고 이제 좋은 것도 찾아라 이렇게 이제 근기 약한 사람한테는 법문을 해주지만은 대승 이제 그 상근기들한테는 양변만 여의면은 그 보기 싫고 나쁜 것도 전부 다 그것이 그대로. 그 나쁘다 더럽다 하는 것이 그대로 변해가지고 깨끗하다가 되고 또 좋은 것이 되어버린다. 하나를 배제하고 하나를 우리가 만들어내는 게 아니고 그 자체를 양변만 여의면 은 바로 변화를 시켜버린다. 그러니까 굉장히 빠르죠. 없애고 뭐 새로 만드는 것은 느리죠. 그래서 여기에서도 이제 신수스님이 하는 계정에는 이제 작은 근기 죄인에게 권하는 것이고 내가 말하는 그 계정에는 상근인에게 권함이니 자성을 깨닫기를 얻으면은 또한 계정에도 세우지 아니한다. 
보세요. 자성을 얻어버리면 그 자성을 얻는다는 말은 양변을 여인다는 소리예요. 양변을 여의버리면 은 개정에도 세우지 않냐다. 지절로 개정이 되는데 말라고 개정이라고 이름을 따로 뭐 지어가지고 세울 필요가 없다는 거죠. 지절로 돼버린다는 거죠. 개정이라는 말을 이름도 붙일 필요가 없다. 자성을 깨달아 얻으면 은 또한 개정에도 세우지 아니함이니라 지성이 말하되 청컨대 대사가 설한 어, 세우지 않는다는 것은 어떠함인고 대사가 말하되 자성은 에, 그런 것도 없고 또 어지럽지도 아니하고 어리석지도 아니해가지고 생각생각이 반야로서 관조해서 항상 법상을 예인하니 어찌 가의 세움이 있으리오 그렇게 이 자성 자리에는 이제 반야다, 열반이다, 견성이다, 성불이다, 계정에다, 중생이다, 부처다 이런 것들이 다 사실은 그 이름 아닙니까? 이름이거든요. 이런 것들이 다 이제 세우지 않는 자리니까 그 자리는 이제 중생도 세우지 않고 부처도 세우지 않고 반야도 세우지 않고 번뇌도 세우지 않고 모든 것을 세우지 않는 그 자리는 이제 어지럽지도 아니하고 또 그러지도 아니하고 어리석지도 아니해가지고 거기에서 일어나는 모든 생각 생각이 사실은 반야입니다. 아까도 이제 그런 얘기 드렸죠. 반야로서 관조한다. 이제 비춰보는 거죠. 그래서 이제 또 이제 개정에라는 그런 이제 법상 법의 상 법상에도 이제 집착하지 아니하고 여인하니 어찌 가히 세울 것이 있을 것인가. 그래서 개정에도 안 세운다. 개정에라는 이름을 붙이면 은 그것도 법상이 되어버린다. 자성을 목록 닦아서 세우면 은 이제 점점이 됨이니라. 그래서 이제 우리가 이제 자성의 이제 양변을 여의버리면은 닦을 것도 없다는 거죠. 몰록 닦는다. 돈 쓰다. 닦을 것도 없다. 양변을 여의 가지고 그대로 작용하면 되는데 이제 여기서 닦는다는 말은 작용한다는 말로 보시면 됩니다. 그대로 작용하는 그대로 반냐고 지혜인데 여기에 뭐를 또 닦고 말고 할게 있느냐. 꿈 깨면 그만이지. 꿈 깨고 난 후에 뭐 다시 무슨 뭐 어, 꿈 속에서 하던 것을 안 하겠다고 무슨 다른 어, 그걸 할 필요는 없다는 거죠. 그래서 이제 여기에서 이제 돈 수락하니까 또 이제 뭐 닦는다 이렇게 보는데 이것을 이제 선문에서는 평상심이라고 그럽니다. 평상심. 그래서 아까도 말씀드렸지만 부처님 앞에 향 꽂고 마당에 빗자루 들고 청소하는 거 우리가 평상심, 평상심. 그리고 앞에서 이제 양변을 여인다는 그 말은 무심이라고 얘기합니다. 그래서 선녀 뒤에 보면은 무심이 도입니까, 평상심이 도입니까 하고서 질문하는 대목이 나오거든요. 선녀 마지막에 나옵니다. 그래서 여기 돈수는 평상심, 평상심. 그래서 이제 뭐 닦는 게 아니죠. 그래서 이제 부친님한테 향 꽂고 마당에 빚질하는 것도 전부 다 돈수다 이렇게 보시면 됩니다. 그래서 육조 스님은 어, 점수 이 얘기는 안 하셨습니다. 사실은 예, 안 했는데 이제 아까도 말씀드렸지만은 빠르고 늦은 차이니까 뭐 사람 근기 따라서 자기 또 취향에 맞게 수행하면 됩니다. 그래서 뭐 빠르고 늦다고 해서 하나는 불교고 하나는 불교 아니다. 이런 얘기는 성립이 안 돼요. 하시면 돼요. 이 소위로 어, 세우지 아니함이니라. 지성이 예배하고 문득 조계산을 여의지 아니해서 곧 문인이 되어가지고 대사의 자유를 여의지 아니함이니라. 그러니까 신수스님이 갈 때는 그 신신당부 했거든요. 빨리 돌아오느라. 그런데 안, 안 가. 근데 
이제 사회 사람들이 볼 때는 어리 없다 이렇게 볼수 있는데 이제 어리도 이제 우리가 법에 입각한 어리가 돼야 되지 법에 안 맞는 어리는 그건 어리석은 사람들이나 하는 짓이지 근데 이제 법도 안 깨달은 사람이 또 이제 법에 어리 흉내낸다고 또 어리 없이 하는 거 그건 또 나쁘고요. 